హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ కి ముందు త్రీ డేస్ వరకు హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిన ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు మరి ఈ ఫైవ్ లాక్స్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఫ్యామిలీలో ఒక్కరికా లేదంటే ఒక్కొక్కరికా అండి ఇప్పుడు చెప్పే కేటగిరీస్ ఎవరు కూడా ఈ స్కీమ్ కి అయితే ఎలిజిబుల్ కాదండి హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు నేను ఒక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ గురించి మీతో డిస్కస్ చేయబోతున్నానండి ఈ స్కీమ్ ద్వారా ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ కి హెల్ప్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేసిన ప్రధాన మంత్రి జన్ ఆరోగ్య యోజన దీన్ని ఆయుష్మాన్ భారత్ ప్రధాన మంత్రి యోజన అని కూడా అంటారండి ఈ స్కీమ్ లో మీకు ఒక హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కార్డ్ ని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారండి ఇది ఒక డిజిటల్ కార్డ్ అనమాట ఈ కార్డ్ ద్వారా గవర్నమెంట్ ఫైవ్ లాక్ రూపీస్ వరకు ఫ్రీ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ని ఆయుష్మాన్ కార్డ్ హోల్డర్స్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇండియాలో మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అందరికి తెలిసిందే కాబట్టి కొంత మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ని తగ్గించడం కోసం అలానే బిలో పావర్టీ లైన్ లో ఉండే ఎకనామిక్ వీకర్ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ కి హెల్ప్ అవడం కోసం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ స్కీమ్ అయితే లాంచ్ చేసిందండి ఈ ఆయుష్మాన్ పిఎంజే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ ని ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోడీ లాంచ్ చేస్తారు ఈ స్కీమ్ వరల్డ్ లోనే బిగ్గెస్ట్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ స్కీమ్ గా చెప్తున్నారండి మరి ఈ స్కీమ్ లో ఫ్యామిలీ లో ఉండే మెంబర్స్ అందరికి ఈ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ అయితే ఉంటుంది అలా ఈ స్కీమ్ లో యాన్యువల్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ వచ్చి అప్ టు ఫైవ్ లాక్ రూపీస్ వరకు ప్రొవైడ్ చేస్తారండి అంతేకాకుండా ఈ స్కీమ్ కి అయ్యే ఎక్స్పెండిచర్ అంతా కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అలానే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్స్ భరిస్తాయి బెనిఫిషరీస్ ఈ స్కీమ్ లో ఎటువంటి ప్రీమియం ని కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదండి మరి ఈ స్కీమ్ మెయిన్ ఫీచర్స్ విషయానికి వస్తే గనక ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది క్యాష్ లెస్ ట్రీట్మెంట్ కోసం అండి అంటే ఎవరైతే ఈ స్కీమ్ లో ఎన్రోల్ అయిన బెనిఫిషరీస్ ఉంటారో వాళ్ళు ఈ స్కీమ్ ద్వారా ఎంపానల్ హాస్పిటల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ గానీ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ అయినా గానీ స్కీమ్ తో టై అయిన హాస్పిటల్స్ లో బెనిఫిషరీస్ ఫ్రీ గానే హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్ ని అవైల్ చేసుకోవచ్చు ఎంపైనల్ హాస్పిటల్స్ అంటే ఏం కాదండి ఏవైతే హాస్పిటల్స్ మినిమం స్టాండర్డ్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ తో టైఅప్ అయిన హాస్పిటల్స్ ని ఎంపైనల్ హాస్పిటల్స్ అంటాం అలానే ఈ హాస్పిటల్స్ లో పేషెంట్ కి ట్రీట్మెంట్ కోసం పేమెంట్ ని ముందు పే చేసి ఆ తర్వాత రీఎంబర్స్మెంట్ కోసం క్లెయిమ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాకపోతే మీ ఆయుష్మాన్ డిజిటల్ కార్డ్ ని హాస్పిటల్ లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు చూపించాల్సి ఉంటుంది అలానే ఈ స్కీమ్ ద్వారా ఒక ఫ్యామిలీ లో ఎంత మంది ఇండివిజువల్ మెంబర్స్ అయినా సరే జెండర్ తో సంబంధం లేకుండా మీరు ఈ స్కీమ్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతారండి అలా ఇందులో థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్టీ త్రీ మెడికల్ ప్రొసీజర్స్ అయితే కవర్ అయి ఉన్నాయండి అంతేకాకుండా మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ట్రీట్మెంట్ కన్సల్టేషన్ సెక్షన్ చార్జెస్ మెడిసిన్ అకామిడేషన్ బెనిఫిట్స్ అలానే ఫుడ్ సర్వీసెస్ లాంటి ఈ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా ఇందులో కవర్ అయి ఉన్నాయండి ఒకవేళ పేషెంట్ హాస్పిటలైజ్ అయితే గనక హాస్పిటల్ అడ్మిషన్ కి ముందు త్రీ డేస్ వరకు మీకు అయిన మెడికల్ ఎక్స్పెండిచర్ అలానే హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అయిన ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు మీకు అయిన మెడికల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అన్ని కూడా ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ స్కీమ్ ద్వారా మీకు కవరేజ్ అయితే ఉంటుంది అంటే మీకు మెడికేషన్ గానీ డయాగ్నస్టిక్ గాని అలాంటివన్నీ కూడా ఇందులో కవర్ అయి ఉన్నాయండి మరి ఈ ఫైవ్ లాక్స్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఫ్యామిలీలో ఒక్కరిక లేదంటే ఒక్కొక్కరికా అండి ఈ ఫైవ్ లాక్స్ ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ అనేది ఒక నలుగురు ఉన్న ఫ్యామిలీలో ఒక్కరికే ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకుందాం అలాంటి కేసులు ఆ ఫైవ్ లాక్ అమౌంట్ ని ఆ ఒక్కరికి యూజ్ చేయొచ్చు లేదంటే గనక ఫైవ్ లాక్స్ అమౌంట్ ని ఫ్యామిలీలో ఉన్న నలుగురు మెంబర్ కి షేరింగ్ బేసిస్ మీద అయినా సరే యూజ్ చేయొచ్చు అంతేగాని ఫ్యామిలీలో ఉన్న ఒక్కొక్కరికి ఫైవ్ లాక్ రూపీస్ కాదండి మొత్తం ఫ్యామిలీ కలిపి ఫైవ్ లాక్ రూపీస్ అనమాట అలానే ఈ స్కీమ్ లో మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే ఒక్కసారి ఈ స్కీమ్ లో ఎన్రోల్ అయిన తర్వాత ఎవరైతే పీపుల్ కి ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇల్నెస్ ఉంటుందో వాళ్ళు కూడా ఇమీడియట్ గా కవర్ అవుతారండి జనరల్ గా పెద్ద పెద్ద ప్రైవేట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ లో అయితే గనక ఈ ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇల్నెస్ కి వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంటుందండి కాకపోతే ఈ స్కీమ్ లో అది లేకపోవడం నిజంగానే అడ్వాంటేజ్ అని చెప్తాను మరి ఈ స్కీమ్ కి ఎవరు ఎలిజిబుల్ అంటే ఎకనామికల్ గా వీకర్ సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో అలానే ఎవరైతే సొంత ఇల్లు లాంటి పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్ ఉండదో వాళ్ళ కోసం స్పెసిఫిక్ గా ఆఫర్ చేస్తున్న స్కీమ్ అండి అలానే ఎవరైతే ఫ్యామిలీస్ రాష్ట్రీయ స్వస్థ బీమా యోజన స్కీమ్ లో ఆల్రెడీ ఎన్రోల్ అయి ఉన్నారో వాళ్ళు ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ స్కీమ్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతారండి అలానే ఈ స్కీమ్ ని టూ కేటగిరీ పీపుల్ గా డివైడ్ చేస్తారండి ఒకటి రూరల్ కవరేజ్ రెండు అర్బన్ కవరేజ
సెవెన్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయండి డొమెస్టిక్ వర్కర్ గాని స్ట్రీట్ వెండర్ గాని కన్స్ట్రక్షన్ చేసే వాళ్ళు గాని డైలీ లేబర్ గాని పెయింటర్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ కూలీ స్వీపర్ శానిటరీ వర్కర్ టైలర్ డ్రైవర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వర్కర్ అయినా కండక్టర్ అయినా ఎలక్ట్రీషియన్ వాషర్ మ్యాన్ ఇలా ఈ వర్క్ చేస్తున్న కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ అందరూ కూడా ఈ స్కీమ్ కి ఎలిజిబుల్ అండి అలానే ఇప్పుడు చెప్పే కేటగిరీస్ ఎవరు కూడా ఈ స్కీమ్ కి అయితే ఎలిజిబుల్ కాదండి వాళ్ళు ఎవరు చూద్దాం ఎవరి దగ్గర అయితే మెషినైజ్డ్ ఫార్మింగ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుందో వాళ్ళు ఈ స్కీమ్ కి ఎలిజిబుల్ కాదండి అలానే ఎవరి దగ్గర అయితే టూ వీలర్ గాని త్రీ వీలర్ గానీ ఫోర్ వీలర్ గాని లేదంటే మోటరైజ్ ఫిషింగ్ బోట్ ఉన్నా గవర్నమెంట్ మేనేజ్ నాన్ అగ్రికల్చర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఈ స్కీమ్ కి ఇన్ ఎలిజిబుల్ అండి అలానే ఎవరికైతే మంత్లీ ఇన్కమ్ టెన్ థౌసండ్ కన్నా ఎక్కువ ఎర్న్ చేస్తారో అంతేకాకుండా ఎవరైతే రిఫ్రిజిరేటర్ అలానే ల్యాండ్ లైన్ ఉంటుందో వాళ్ళు కూడా ఈ స్కీమ్ కి ఇన్ ఎలిజిబుల్ అండి అలానే ఎవరి దగ్గర అయితే కిసాన్ కార్డ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ క్రెడిట్ లిమిట్ తో ఉంటుందో అంతేకాకుండా వెల్ కన్స్ట్రక్టెడ్ సెక్యూర్డ్ హౌస్ లో ఉంటారో వాళ్ళు కూడా ఈ స్కీమ్ కి ఇన్ ఎలిజిబుల్ అండి అంతేకాకుండా ఎవరి దగ్గర అయితే మినిమం ఐదు ఎకరాల అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఉంటుందో వాళ్ళు కూడా ఈ స్కీమ్ కి ఇన్ ఎలిజిబుల్ అండి అయితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రీసెంట్ గానే సీనియర్ సిటిజన్స్ కోసం ఒక కొత్త అప్డేట్ అయితే తీసుకొచ్చిందండి అదేంటో చూద్దాం ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ కి సిక్స్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన సందర్భంగా ఎవరైతే సీనియర్ సిటిజన్ సెవెంటీ ఇయర్స్ గాని అంతకన్నా ఎక్కువ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఇన్కమ్ తో సంబంధం లేకుండా ఈ ఆయుష్మాన్ భారత్ స్కీమ్ లో కవర్ అయితే అవుతారు మరి ఈ స్కీమ్ లో ఎన్రోల్ అవడానికి మీ దగ్గర ఎటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి అంటే మీ ఆధార్ కార్డ్ పాన్ కార్డ్ గాని కంపల్సరీ గా ఉండాలండి అలానే మీకు మొబైల్ నంబర్ ఇమెయిల్ అడ్రస్ అలానే రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్ తో పాటు మీ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కూడా మీ దగ్గర ఉండాలి ఫ్యామిలీ స్టాటస్ డాక్యుమెంట్ అంటే మీరు జాయింట్ ఫ్యామిలీ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ ఆ స్టాటస్ డాక్యుమెంట్ కూడా మీ దగ్గర ఉండాలండి ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా మీ దగ్గర ఉంటే గనక మీరు ఈ స్కీమ్ కి అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు థ్యాంక్